մեսալմեպիտ ավակ ձելեպ մեսամը մոդուս դղեմանդել սեսիազ է չո են որը դղեպաս կավամախուլեպ ծագնոբրվի կոմպետենցիս դամադաստուրեպելի տեստիրեպիտ կատոլիստինեմու լիտերատորով սատիտխեց է։ Սանամ ուշուալոտ կոնգրետուլի դավալեպեպի շեսրուլեպած է կայնավիտոտետ, նեպա մոմեցի թերթի պատարը ամբիտ դավիտ խոչ ու այնի դղեվանդելի շեղ խոյտրա։ Ես ամբավի նետար ավգուստինաս ու կավ շիր դեպա� Հետար ավգուստին ես ուտքամ, սնում թու շեպ ռիղոգի ինդա ես ուզարմազարի ոգի անեշենի շեսադրեպլովեպիս վիծրոջ ուրջավոշի մուհաթավսո։ Այրոտեսած լիտերատորի սեսի իստակեք մոզ է դավիցղ է պիքրի, զուստատ իմ պատար Չագոյտի է թանաց իս է, առոմ դկոն դույս այս մոսախեր խելբելից գոպելի խոս այնդ այրացոց սասարգելոց։ Համաս ալիս դույս դագոյտ մող ուրադղեպա, ռոմանի լիտերատորուլիս ամությանեբի դագոյծլի է էրթատ։ Կոնգրետուլի համությանիս դազել է բաշեք էրձոտ սագնումբրի կոնպետենցիս դամադաստուրը բլ տեստեր է բազի առամետ պետոգոգի ուրի սակմիանովիս դրոսաց, դկոնց բաշեպթան մուշյավովիսաս։ Ախվաշ եմ ուգտավազեպտ � Ես ուրեպ կարմակեցան։ Հուբլեպի խկանան ամգրելուլ տույնեպս, ծիդան ծրամլեպի մոդիս չապեպիտ, գրգույնված ծիդան ծիտ միագուրգույնեպս էլվաս կեղուլ թակի ապեպիտ, կանրիս խեպ ուլա թիտոն զևեսի, դորբլ մոր է ուլի թետրի մելանիտ, Ատրիոտ ուլիս ուլիս գոտեպի սիմձապրես է, սակարտոլոս մթիս կանում է որը բլոպազ է, ստիքի իս դահունդո բլոպազ է, թու բունեպիս կանոն զոմերը բիստ ինաշի ադամիան թա ումծ է ոպազ է։ Հատկան մոխևիս գզիս դա կարգվա սիբնել է, խո դա գանց իրուլ էպիս գանց դա աշկարած որետ պատրիոտ գոլիս կեվելի սիմձապրես է մի գանիշնեպս։ Մե որ է դավալ է բա գոլիս խմոպս առալելիս գավլ է բաս սխա տեկստան, ամ լեկսիս գ իլի աջավջավատ եսմ գզավորից էր լեպտան հատգան մոխեույս գզաստոր էր մաս սեմի գվանիչնեպս, դա դլ վաժապ շավոլաս պոյոզի աստան հատգան վաժած բունեպի սուրատեպս խատավտա։ Մոցամուլի ոտխի դիստրակտորի Հասախել է բուլի ասոտքատ դախատ ուլի է բունեպի սուրատից մագրամ, թելի ակցենտի կատոտ անելի աստ որետ մոխևիս գրիս դակարգուազ է, դարոգորդ իրոլ կիտխոշիցի խող մինիշն է բուլի, պատրիոտ ուլի ուլի ստկևելի սիմ ծապրեզ 
მეორე სავარჯიშოც ისევ გალაქტიონის პოეზიიდან შემოქთავაზეთ. ამჯერად შევარჩიეთ ლექსი არს ლონ გავიტა ბრევის. ეს ლათინური გამოთქმა ქართულად იცით ნიშნავს ცხოვრება ხანმოკლეა, ხელოვნება მარადიული და ზუსტად ანალოგიური შეკითხვებით უნდა შევასრულოთ ეს დავალებაც. სიცოცხლე მთა და ხევის ხანმოკლე ხმა ანგრევის სად გონგი გრგვინავს დევის არს ლონგა ვიტა ბრევის წიწამურს ყოლა მარად ჩასვლიდეს ყოფნის კარად რომ ყოფნა იქცეს ქნარად არს ლონგა ვიტა ბრევის წამე არ გულის ჟინთა კაც ცეცხლი მისთვის გინდა რომ უკვდავს ერქვას წმინდა არს ლონგა ვიტა ბრევის ამ ტექსტს დართული აქვს ორი დავალება პირველი ლექში ხაზგასმული ტაეპი მიგვანიშნებს ხაზგასმული ტაეპებია რომ ყოფნა იქცეს ქნარად დისტრაქტორები კი ასეთი გახლავთ А ხელოვნების მარადიულობაზე ბ სიცოცხლის მარადიულობაზე გ ილიას მკვლელობაზე ადამიანის წარმავლობაზე რა თქმა უნდა ცალსახად ილიას მკვლელობაზე ლექში საუბარია და არის მინიშნებაც რა თქმა უნდა ადამიანის წარმავლობის განცდასაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ლექში გამოხატული აზრი მაგრამ ცალსახად ამ შემთხვევაში გალაქტიონი სათაურითაც ხას უსვამს ხელოვნების მარადიულობის იდეას. ასე რომ სწორი პასუხი იქნებოდა ა. ლექში ხასგასმული ტაეპი მიგვანიშნებს ხელოვნების მარადიულობაზე. მეორე დავალება კი ასეთი გახლდათ. პარალელი შეიძლება გავავლოთ. ა. ბიბლიურ მეფე დავითთან, ბ. ალექსანდრე ყაზბეკთან, რადგან გალაქტონის უყვარდა და ლექში მთას და ხევს ახსენებს. გ თანამედროვე მუსიკას არ დაგლექში ნახსენებია მუსიკალური საკრავები გონგი და ქნარი დ ლათინურ პოეზიასთან რადგან სწორედ ლათინურ სენტენციას იყენებს პოეტი ლექსში სწორ პასუხად რა თქმა უნდა ითვლება ა რადგან მიუხედავად იმისა რომ ლათინური სენტენცია გამოყენებული ლექსში დასახელებულია გონგი და ქნარი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც სწორედ ხელოვნების მარადიულობის იდეაა და ხელოვნების სიმბოლოდ თქვენით ითვლება ლირა ქნარი ხოლო ქნარი ბიბლიურ მეფე დავითთან არის დაკავშირებული რომელიც ითი თქვენ სულ ერემღელვარების ჟამს სწორედ ქნარს უკრავდა და ქნარის ჰანგების მოსმენით კვებოდა სხვათა შორის აი ეს ვითარება ასახული არის ბაგრატიონთა გერბის სიმბოლიკაში ბაგრატიონები თავს დავითის შთამოლად მიჩნდა და ამდენად მათ სამეფო გერბში ქნარის გამოსახულება ამ დამოკიდებულების გამომხატველიც გახლავთ ასე რომ სწორი პასუხი გახლავთ ა როგორც გახსოვთ ლიტერატურის თეორიის საკითხებს ჩვენ ცალკე სესია მიუძღვენით ამ მოდულში მაგრამ რადგანაც ეს ტესში ხშირად არის დავალებები პოეტური ტექსტები რომელთა ანალიზი სწორედ ლიტერატურის თეორიის საკითხების ცოდნას მოითხოვს ამ სესიაზეც არ დავტოვეთ უყურადღებოთ ამ ტიპის დავალებები ახლა შემოგთავაზებთ ორ ფრაგმენტს ნიკო სამადაშვილის ცნობილი ლექსიდან ბეთანია და შევასრულებთ ისევ სავარჯიშოს ჯამს ტაძრის კანი ისე დაუხრავს რომ გარეთ ჟონავს ჭრაქის ნათელი ძლივს ვამ შვიდებდით შემკრთალ მაცხოვარს რჯულ და წყვეტილი ექვსი ქართველი ამ ტექსტს დართული აქვს სამი დავალება პირველი დავალება ასეთია განმარტა ციტყვა ჭრაქის ნიშნელობა ჭრაქი სანათი გასანათებელი პატარა მოწყობილობა ჯამის ფორმის ჭურჭელი რომელშიც ასხამენ ზეც ქონს ნავს და პატრუქი რომელსაც ცეცხლს უკიდებდნენ მეორე დავალება ასეთია განმარტეთ მხატვრული სახე როგორ გესმით ჟამს ტაძრის კანი ისე დაუხრავს რომ გარეთ ჯონავს ჭრაქის ნათელი ამ მხატვრული სახის განმარტება ალბათ ასეთია ძალიან ძველია თითქმის დანგრევის პირასაა დრომ ისე გომარეობამდე მიიყვანა ტაძარი მესამე დავალება კი ჩვენგან ითხოვდა აგვეხსნა რა განწყობას გვიქმნის ავტორი და რომელი მხატვრული სახეების ხერხების გამოყენებით აღწევს მხატვრულ ეფექტს კიდევ ერთხელ რომ გადაიკითხოთ ტექსტი განწყობა აშკარად ცევდიანი თითქმის ტრაგიკულია 
ხოლო მხატვრული ეფექტის მისაღწევად ავტორს გამოყენებული აქვს განსაკუთრებით შთამბეჭდავი მეტაფორები, ჟამს ტაძრის კანი დაუხრავს, ანუ დროს შეუჭამია თითქოს და ჟონავს ჭრაქის ნათელი. ასევე განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეპითეტები, შემკრთალი მაცხოვარი და რჯულდაწყვეტილი ქართველი. ამ ეპითეტების დატვირთვა მე მგონი აშკარაა. იმდენი უბედურება უნახავს რჯულისათვის ქართველს, მაცხოვარიც კი შემკრთალია, მაგრამ ამ შვიდებენ ქართველები. ური გვარი ქნებოდა გაგოხსენებინა ბეთანიის ტაძრის ფრესკები, რომლის კედლებზეც გამოხატულია ვედრების ფრაგმენტები. შემორჩენილია ტახტსამჯდომი ქრისტეს ფიგურის ორნამენტები. გამოსახულები იყვნენ წინასწარმეტყველები, რომ თცხოლში ქართულ წარწერებიანი გრაგნილები უჭირავთ. და გარდა რელიგიური სცენებისა, მაცხორის უნებები ჩრდილოეთის კედელზე, სამხრეთზე ძველი აღთქმის სცენები, დასავლეთზე განკითხვის დღე, ტაძრის კედელზე არიან გამოსახული ისტორიული პირები. გიორგი მესამე, თამარ მეფე ლაშა გიორგი. ამდენად ვფიქრობთ ამ ტაეპით ავტორი მაინც გამოხატავს თავის ერთგვარ ოპტიმისტურ განწყობილებას და იმედ არ კარგავს შემქთალ მაცხოვარს რჯულდაწყვეტილი, მაგრამ მაინც იმედიანი ქართველები ამშვიდებენ. ამ ტიპის დავალებები რომ უფრო კარგად შევასრულოთ ხოლმე უმჯობესია არ შემოიფარგლოთ ერთი სავარჯიშოთი და გთავაზობთ სწორედ ანალოგიურ მეორე სავარჯიშოსაც. ამ სავარჯიშოშიც ისევ ნიკო სამადაშვილის ამ ლექსიდან შემოგთავაზებთ ერთ სტროფს. დაუსუსხია ბზის ბუჩქი ჭინჭარს, ქანდაკება დგას აღთქმული მგზავრის, ტაძრის ფუტურო ქერქში ჭრიჭინებს ვიღაც უძეგლო ხუროთ მოძღვარი. პირველ დავალებაში ასეთი ამოცანა გვაქვს, უნდა განმარტოთ სიტყვა ფუტურო, ეს სიტყვა ნიშნავს ცარიელს. მეორე დავალებაში ჩვენგან ითხოვდნენ განგვემარტა მხატვრული სახე, დაუსუსხია ბზის ბუჩქი ჭინჭარს. ბზა ქრისტეს სახალთან არის დაკავშირებული. იცით ხომ ქრისტეს სწორედ ბზებით ეგებდა პალმის ტოებით ეგებებოდნენ იერუსალიმში შესვლისას. ჭინჭარი სარეველა ბალახია თანაც საკმაოდ მსუსხავი. ეს იგი ტაძარი მოულელია, მისი სიწმინდე შებღალულია, ბზას ჭინჭარი ჩაგრავს, სუსხავს. გალმარტეთ მხატვრული სახე მესამე დავალებაში ტაძრის ფუტურო ქერქში ჭრიჭინებს ვიღაც უძეგლო ხუროთ მოძღვარი. ჭრიჭინი ალბათ ჩვენს წარმოსდგენაში უკავშირდება მონოტონულ და შემაწუხებელ ხმაურს. ავტორისათვის ალბათ ცოტა არ იყოს შემაწუხებელია იმისი განცდა რომ არა ერთი ტაძრის და არა მარტო ბეთანის ტაძრის ხუროთმოძღვართა სახელებიც კი არ ვიცით, ამიტომ უწოდებს მას უძეგლო ხუროთმოძღვარს. ხოლო შეკითხვაზე რომელი მხატვრული საშუალებებით აღწევს ეფექტს ავტორი, ალბათ ასე უპასუხებდით. ეს საშუალებებია ძირითადად მეტაფორები და ეპითეტები. მეტაფორების ნიმუშებია: დაუსუსხია ბზის ბუჩქი ჭინჭარს და ტაძრის ფუტურო ქერქში ჭრიჭინებს. ხოლო ეპითეტები უძეგლო ხუროთმოძღვარი და ფუტურო ქერქი. ტესტო დავალებებში წარმოდგენილია ამ ტიპის სავარჯიშოც. გთავაზობენ ორ ტექსტს და ორივე ტექსტს ერთად დართული აქვს რამდენიმე შეკითხვა. ამ ტიპის სავარჯიშოსთვის ჩვენ შევარჩიეთ თქვენთვის კარგად ნაცნობი ტექსტები. ერთი გახლავთ იგავარაკი, რომელიც იაკობ გოგებაშვილს დაუმუშავებია ეზოპეს იგავების მიხედვით, ფარშავანგი, ხოლო მეორე ტექსტი გახლავთ ანასტასია თუმანიშვილ წერათლისა. ამ ტექსტსაც ფარშავანგი სახელით იცნობს მკითხველი. პირველი დავალება ასეთია: განმარტეთ გულგასახეთქა ტყვირის ზარნაშო. ზარნაშო ჩოულებრივი ბუა, ცხვილი მტაცებელი ფრინველი, აქვს მძლავრი ხმა და რთული რეპერტუარი თქვენ წარმოიდგინეთ. ყნარა მიჭი თურმე მისი ხმა 2-3 კილომეტრზე ისმის. ზარნაშო შეშფოთების სიგნალიც ქონია, ეს არის სწრაფი, ენერგიული ხარხარი. არჩევენ ტირილს, გუგუნს და სევდიან კილს. ყეფაყმოლის მსგავს ბგერებსაც კი გამოსცემს. ასე რომ ზარნაშოს გულგასახეთქი ყვირილი ავის მომასწავებელ ემოციას უნდა აღძრავდეს. 
მეორე დავალება ასეთია, იმ ზიალედ იგავის მორალზე, რომელიც დედის სიტყვებითაა გადმოცემული. ორივე უსამართლოდ ჯის, ერთი მარტო კარგ მხარეს ხედავს, მეორე კი მხოლოდ ცუდს. თქვენ იმ ზიალობა უნდა გაგემყარებინათ არგუმენტებით. იგავის მორალი უკავშირდება სწორედ მაქსიმალიზმსა და რადიკალიზმს, უკიდურესობებს. რადგან არც ერთი უკიდურესობა ალბათ დამეთანხმებით არ არის კარგი. შესაძლებელია ვინმე ტენდენციურობაზე იმსჯელა ან ობიექტურობისა და სუბიექტურობის მიმართებაზე. ბუნებრივია მსჯელობისას დაგჭირდებათ რამდენიმე არგუმენტის გამოყენებაც. ანუ დავალება ფასდება არა იმის მიხედვით, რა ჩაიფიქრა ტესტის შემდგენელმა ეს გამოიცოდ, არამედ თქვენ როგორ გესმით დავალებაში წარმოდგენილი მორალის შინაარსი. მესამე დავალება ასეთია, მეორე ტექსტში ვკითხულობთ. არც ერთი ფრინველი არ არის ეთი ლამაზი და ამასთანავე გამჭრიახი როგორიც ეს ამპარტავანი ფარშავანგი. იმსჯელეთ ტექსტის მიხედვით რატომ ახასიათებს ავტორი ამ ფრინველს ეპითეტებით? გამჭრიახი და ამპარტავანი. ამ კითხვაზე პასუხისთვის ალბათ მეორე ტექსტს უნდა მიბრუნებოდით და ნახავდით რომ პირდაპირ წერს ავტორი, გამჭრიახი და ამპარტავანი ფარშავანგი იმიტომ შეიძლება იყოს, რომ გაზაფხულზე როდესაც მშვენიერი კუდით არის მორთული თავი ამაყად მოაქვს მნახველების წინაშე, ხოლო შემოდგომით როცა ამ სილამაზეს კარგავს, ძალიან მოწყენილია. ასე რომ ავტორმა მისი ეს მდგომარეობა შეაფასა როგორც გამჭრიახობა და ამპარტავნება თავმომწონეობა. მეოთხე კითხვა ასეთია, იმსჯელეთ როგორ შეიძლება თავი ავარდოთ უსამართლო განშჯას. ახსენით რა პრობლემებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, ასეთი აზროვნება. და ბუნებრივია თავის არიდება უსამართლო განჯისაგან შესაძლებელია თუ ჩვენ არ გვახასიათებს რადიკალიზმი, ტენდენციურობა, მიკერძოებულობა. ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ რადიკალისტურად ვაზრავნებთ ან ტენდენციურები და მიკერძოებულები ვართ, ასეთი აზროვნება პრობლემებს გვიქმნის ადამიანებთან ურთიერთობაში. მე ხუთე იგავის მიხედვით უნდა გვემსჯელა, რატომ გაუჭირდა პასუხის გაცემა დედის შეკითხვაზე შვილს. პასუხი ძალიან მარტივია. ორივე ნაწილობრივ მართალი იყო. მე ექვსი იმშჯელეთ რა აქვს საერთო ამ ორ ტექსტს. ამ კითხვაზე პასუხით მე მგონი საკმაო დაძვილია. ორივე ტექსტში ფარშევანგზეს გვესაუბრებიან. სათაურიც კი იდენტურია. ხაზგასმული ამ ფრენვალის გამორჩეული სილამაზე. ორივეში ნაჩვენებია მისი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარე. მე შვიდე დავალება კი ასეთია. დაწერეთ ამ ტექსტების ორ-ორი განმასხვავებელი ნიშანი. განსხვავებასაც ადვილად მიაგნებდით. ერთი უფრო მეტად ინფორმაციული ტექსტია, მეორე მხატვრული, ნუ ჟანრობრივად იგავი. პირველში მთავარი თემაა ფარშევანგის დახასიათება, მკითხველისთვის მისი ერთგვარად გაცნობა. მეორეში ფარშევანგის საშუალებით უფრო დიდი სათქმელის გამოხატვა. რადგანაც ტექსტებს უტრიალებთ, ამდენადაც მოდით ისევ ისეთი დავალება შევასრულოთ, რომელშიც ტექსტი მოცემულია და დართული აქვს რამდენიმე დავალება. ამისათვის ჩვენ შევარჩიეთ ნოდარ დუმბაძის საკმაოდ ცნობილი წერილი საბავშვო ლიტერატურის შესახებ. რა არის საბავშვო ლიტერატურა? თქვენ დაგირიგდებათ მოცემული ტექსტი და მისი გაცნობის შემდეგ მოგიწევთ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხოთ. პირველი დავალება. განმარტეთ ბუნების მიერ მათთვის დაწესებული არსებობის მკაცრი რეგლამენტი. რეგლამენტი ნიშნავს გარკვეულ დროს. ბუნების მიერ მათთვის დაწესებული არსებობის მკაცრი რეგლამენტი ალბათ დამეთანხმებით არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დრო დაბადებიდან სიკვდილამდე. მეორე, იმსჯელეთ როგორ აფასებს მწერალი მანამდე დაბადებულ ბავშვებს სანამ საბავშვო ლიტერატურა და მისი გმირები შეიქმნებოდნენ. ამ კითხვაზეც ალბათ ასე უპასუხეთ, ასეთი ბავშვების ცხოვრება იქნებოდა უბადრუკი, უფერული, ღარიბი, საბრალო, ასეთი განწყობა იკითხება ტექსტში. მესამე, იმშჯელეთ, რატომ მიაჩნია ნოდარ დუმბაძეს ზღაპრებიდან მოსული, ესე იგი ზღაპრებზე გაზრდილი ბავშვები ბედნიერად. ამ კითხვის პასუხიც ტექსტში ადვილი მოსაძებნია. ასეთი ბავშვები ბედნიერები არიან, რადგან კეთილი, მამათი წვენდა ერთგული მეგობრები ჰყავთ, ტომ სოიერის, პეპის, გავროშის და ასე შემდეგ გმირების სახით. მეოთხე დავალება. მიუთითეთ ამოიწერეთ ადგილი, რომლითაც მწერალი ასაბუთებს საბავშვო ლიტერატურის უდიდეს როლს და 
რომელიმე კონკრეტული ნაწარმოების ან პერსონაჟის მაგალითზე იმსჯელეთ ამ როლის შესახებ. ასეთი ადგილის მოძებნა ტექსტში არ უნდა გაღჭირვებოდათ. წერია, უსაზღვრო უბრალოება, სიწმინდე, გამჭირვალობა, გულახდილობა, გაზავებული იუმორით, ცრემლებით, ციცილით, ბავშური გრძნობისა და აღქმის გულბრყვილობით. ხოლო მეორე ნაწილი ამ კითხვის შეიძლებოდა შეგესრულებინათ ისე რომ თავა ტექსტში წარმოდგენილი რომელიმე ნაწარმოები ან გმირი დაგეხასიათებინათ. ტომსოი იქნება ეს გაოროში პეპი. თქვენთვის ყველაზე უფრო ახლობელი და საყვარელი. ტესტურ დავალებებში ერთ-ერთი ასეთიც გახლავთ. წარმოდგენილია ხატრული ტექსტი, პროზაული და მასაც დართული აქვს რამდენიმე სხვადასხვაგვარი სავარჯიშო. ამისათვის ჩვენ შევარჩიეთ ასევე თქვენთვის კარგად ნაცნობი ხატრული ტექსტი რეზო ინანიშვილის ჩვენი ყოჩაღის გვინჩა. მე მგონი არ დაგეზარებათ მისი ხელახლა გადაკითხვა და შეკითხვებზე პასუხი რომელიც დართული ახლავს ამ ტექსტს. პირველი დავალება იმსჯელეთ რა პრობლემურ საკითხს ეხება ავტორი. რა თქმა უნდა, ეს კითხვაც ღია დაბოლოებიანია და თქვენ უნდა ჩაწეროთ ხოლმე ამ ტიპის სავარჯიშოში თქვენი პასუხი. დასაბუთებას არ ითხოვენ, მაგრამ აშკარაა რომ პასუხები არ შეიძლება იყოს ცალსახა ერთგვაროვანი. ვიღაც ამ შეიძლება დაწეროს რომ ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, სიკეთე, ბუნებასთან თანაზიარება, სხვები მიიჩქარიან სახში გოგონა ზრუნავს ხო როგორ ამხნევებს თანაგრძნობა და თანადგომას კუინჩას მის შეუპოვრობას შესაძებელია ვიღაცა მიიჩნიოს რომ ეს არის გოგონას უბრალოება და გულის ხმიერება ასე რომ თავარია ტექსტიდან გამომდინარეობდეს ტექსტში წამოწილ რომელიმე პრობლემას მივაგნოთ ასეთი დავალებები შესრულების დროს მეორე რა ხერხს იყენებს ავტორი მხატვრული ეფექტის შესაქმნელად მიუხედავად იმისა რომ ტექსტში არ არის გამოყენებული ტროპები ეგრეთ წოდებული მხატვრული სამკაულები მაგრამ მაინც დამეთახმებით აქვს მას საკმაოდ ძლიერი მხატვრული ეფექტი. ამას კი მწერალი აღწევს დიალოგის გამოყენებით, პეიზაჟით, რომელიც ტექსტის დასაწყისშია წარმოდგენილია, შესაძლებელია ვიღაც ამ ჩათვლოს რომ ეს ეფექტი მიღწეულია გოგონას პორტრეტით. მესამე დავალება. მონახე და ამოიწერე ტექსტში გამოყენებული ერთი ეპითეტი, რომლითაც ფაქტობრივად ხაზგასმულია მწერლის სათქმელი. შესაძლებელია ტექსტში თქვენ რამდენიმე ეპითეტი მოძებნოთ, მაგრამ სათქმელის ხაზგასასმელად ალბათ გამოგადგებათ ტექსტის ბოლო ფრაზაში გამოყენებული ეპითეტი კეთილი მუსიკა. რა თქმა უნდა მუსიკა ჰარმონიის ალბათ უმაღლესი გამოხატულება და სწორედ ეს ჰარმონია მთხრობას გოგონას და ბუნებას შორის. ამიტომ მიგვაჩნია რომ სწორედ კეთილი მუსიკა ეს ეპითეტი ხაზს უსვამს ავტორის სათქმელს. ალბათ გახსოვთ ერთ-ერთი წლის ტესტში წარმოდგენილი იყო საკმაოდ სახალისო შემეცნებითი სავარჯიშო. წარმოდგენილი იყო ნივთები, ატრიბუტები, რომლებიც უნდა შეგესაბამებინათ მათი პატრონებისათვის, ამა თუ იმ ლიტერატურული პერსონაჟისათვის, მაგალითად, ჩიბუხი, შერლოკ ჰოლმზისათვის, კოლგა, მერი პოპინსისათვის, პროპელერი, კარლსონისათვის და ასე შემდეგ. ჩვენ შევეცადეთ, შეგვიდგინა მსგავსი სავარჯიშო, რომელიც შესაძლებელია გამოგადგეთ თქვენს მოსწავლეებთან მუშაობისას. ოღონდ ჩვენ ცოტა არ იყოს გავართულეთ ეს სავარჯიშო და აი ამ სახით გთავაზობთ. ჩამოთვლილია ჯერ მხოლოდ ეს ატრიბუტები, ნივთები, მოგიწევთ თქვენ დააწყვილოთ ისინი, ანუ დააჯგუფოთ, რომელი ნივთები შეიძლებოდა ერთად ყოფილიყო გამოყენებული ამა თუ იმ ტექსტში და შემდეგ მათ მოუნახოთ თავიანთი პატრონები, ანუ ლიტერატურული პერსონაჟები, რომელთაც ეკუთვნით ან ახასიათებთ ეს ნივთები. დასახელებულია შემდეგი ნივთები: წითელი ქუდი, ბუშტი, კალათი, ჩექმები, რაინდის წამოსასხამი, ხარი, სალამური, თაფლის ქილა. 
Am să vorbim și pe Irveli am uțat na aștepti. Au unde dăgeți cu ele binat, ca să fie boli niftebi. Albat aștept dăgeți cu ele. Buștita taplis kila, iteli cu dita galati. Ce cum e bida rai indis am uțat schami, xarida salamuri. Am dat vale bis meuri am uțat na ki aștepti. Cu amat muța muțxrilși, atributi să agnifne lasă, sunt am uțat rot. Efnoji șesă bămisi numeri. Ca it vale snet ori șesă do pasu chi zedmetia. Buftit de tablis kila, vini puxu ca și deba. Vini puxi gahsot, snobil inglis elim țarlis milnis personajia, romelis Teodore Hitrokis Mir, samu clemetrajian animatie u film și aris, stau și obiștui sa oare o personaj at cceuli. Da stored, buftit de tablis kila u ca și deba mas. Titele cu dida galatiki, itoi o sa-și garat, titele cu da sa asociațieps, da bune vreuia masa nu da da ca și rebinat. Ce cum e bine, rai indis am usat schami, ce cum e bine, ca ti se asocia cie psicoz, da imedia, bada rau plisul ta n-ar dea ca o șire bdit. Holo, hari de salamuri, ti caras, u ca o șire deba. Tot este sa-ți am sesi, as-o am zadă bdit, bune vreuia, ce un gadeu hedet, ti n-ați lepsi gamă, ca e nebul masalas. Și vii stau de tist estebi, rom lembit, armut genili o, competenții, da, mă da sturebel, cred că o debul cam mutstaze. Da, na, hetrom, e ce se va mi se va bisa, mod bravo al perovania. Han, aut ore bida ne-a armă bebi unde da, ca și rot han, rogurs de het, atributi personaștan. Ce un șeveț a de trom, tot au frugat, gom bravo al perovne bina, am tip și sau orgi și o bida, am tirat că tava zopt, tava lebas. Cunii am uțana, dar de bunăce să vă mișcă bine. Dar lepsa de biografiul de tale pșoris. Am vorbit că tânca avicșa ne putea găti mișcă lovan de tals, am atunci am tălăt biografii din. Da, rătăr guaxos, îmi ascii de vertical nivel brun de bine. Ca ei tălăt net eurtice să dlop asuhi, zedmetia. David Kaltiașul s-a albat dacă au și răbdit pirul biografiul de Daltan, da, au izclam și obli uriena. Rato, Roța, Vicitrom, Mihail Javoșul, Sidga, am boare probleme stinașe. Magram Rad Ganaț, biografiul de Daltan, da, s-a halle bulia rom, am scăpat la saptul tare presie, psa, a stat să cad adulii gaza mijnia. Kaltiașul s-a albat și obli uriena, holo Mihail Javoșul s-a albat ca și răbdit. Mehute, biografiul de Daltan, am scăpat la saptul tare presie, psa. Rachel e bavaj de pșavolas. Bune brivia, ma stând dacă au și răbdit, meot he detals. Ma stau le blopte toneci. David Gura Mișuri, dacă ar zaulia mirgoroci. Holo astrid de lingrenma. Era de aici o pehis, mote și șemtec. Holo, mesa mi detali ușul obisca mui am duris sa tutros. Bune brivia, dacă ce buda, ce să bami sa obisca reșe. Șemtecii s-au arătat ce-ți se va. Erlebi s-a dat biografiul de talebis, ertma tan dac au și rebas, nu vă zvanit. Ei s-a vorbit și o albă tase și ea srulet. Nicol Orchi Panizes, Conda Dueli, Opicera Kimovta, Codur de Cioheli, Gahda Tmzerali, Dacă nu regisori, Sulhan Saba Orbeleni, Dacă Rda Lulia Moscoși, Paolo Iașul Maciut Golobi, Dacă Rda Lulia Moscoși, Holo, Tizian Tabize, Atarepta Titel Mihax, Holo, Ihorul Sectarmis Generali, Pune Brivia, Es Detali, Dacă Ce Buda, Ce Saba Misobi Zgareșe. Și de exemplu, ar trebui să fie, să adoptăm un etan de avocat și rot, cartuieli au tare bine mati nazar mai bine. Ei s-a avut o rebiarian, Nicolo Mauri, Arcil Sulacauri, Reva Zinanișuili, Ecaterine Gabașuili. Mati Șercevi s-a ciuen, Gavit Walesinetisrom, ei s-a avut o rebi, 
საბოშო მწერლები არიან და მათ ნაწარმოებებს კარგად იცნობენ ჩვენი როგორც მოსწავლეები, ასევე მასწავლებლები. ნიკოლო მაურის სახელთან დააკავშირებდი თხინვას და პატარა მოწაფეს, არჩეს ულაკაურთან ბიჭი და ძაღლი, რეზო ინანიჩულთან შორი თეთრი მწვერვალი, ხოლო ეკატერინე გაბაშილთან მაგდანას ლურჯა. რაც შეეხება მეს ხუთე პასუხს, თითქნა იას დღეობა, ეს ნაწარმოები გივი ჭიჭინაძეს ეკუთვნის და ბუნებრივია შესაბამისობის გარეშე დატოვებდით. როგორც უკვე გითხარით, ლიტერატურის სესიის მომზადებისას ჩვენ გავიცანით არა მარტო წინა წლებში გამოყენებულ მასალას, გავიცანით ასევე იმ სტატისტიკას, რომელიც გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დახმარების სახით შემოქთავაზა და შევარჩიეთ ისეთი სავარჯიშოები, რომლებშიც აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ბევრ სირთულეს აწყდება ჩვენი კოლეგა. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ სწორედ უცხოელი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების ერთმანეთთან შესაბამისობა. ამისათვის მოვამზადეთ რამდენიმე სავარჯიშო. ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი, ცნობილ უცხოელ მეზღაპრეებს უნდა შეუსაბამოთ მათ მიერ შექმნილი ლიტერატურული ზღაპარი. ეს მეზღაპრეები არიან შარლ პერო, ჰანს ქრისტიან ანდერსენი, ძმები გრიმები, ჯანი როდარი. ხოლო შესაბამისად გჭირდებოდათ ჩიპოლინოს თავგადასავალი, ჩექმებიანი კატა, მახინჯი, იხვის ჭუკი, ბურატინოს თავგადასავალი და ბრემენელი მუსიკოსები. შარლ პერო გახლავთ ავტორი არაერთი ზღაპრისა და მათ შორის არის საკმაოდ პოპულარული ჩექმებიანი კატა. ჰანს ქრისტიან ანდერსენი ზღაპრის მახინჯი იხვის ჭუკის მიხედვით ყოლას გახსოვთ მშვენიერი მულტფილმი რომელიც დისნეიმ გადაიღო. სხვადასხვა სტორიით ანდერსენის დაბადების დღე 2 აპრილი ითვლება საბავშვო ლიტერატურის საერთაშორისო დღედ. ძმები გრიმები სახელი დაკავშირებული ასევე არაერთ ძალიან ცნობილ და პოპულარულ ზღაპართან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ შევარჩიეთ ბრემენელი მუსიკოსები. ეს ნაწარმოები ასევე შვენიერ მულტფილმად არის ქცეული. ჯანი როდარისკი ეკუთვნის ჩიპოლინოს თავგადასავალი. ამ ჩამონათვალში მოცემული იყო ბურატინოს თავგადასავალიც, ბუნებრივი არ უნდა დაიბნეთ, ბურატინოს თავგადასავალი ეკუთვნის სხვა ავტორს, ალექსეი ტოლსტოის, ხოლო ჯანი როდარის დაწერილია ჩიპოლინოს თავგადასავალი. ახლა გვინდა შემოქთავაზოთ კიდევ ერთი სავარჯიშო, რომელშიც ისევ მოგიწევთ შესაბამისობების დამყარება უცხოელ ავტორებსა და მათ ცნობილ ნაწარმოებებს შორის. ეს საბარჯიშო ერთი მხრივ დაგვეხმარება გავიხსენოთ მივიწყებული მასალა, მეორე მხრივ გვიბიძგებს კიდევ ერთხელ ვისიამოვნოთ მათი წაკითხვით ჩვენს და ვასიამოვნოთ ჩვენს აღსაზრდელებსაც. ამ სავარდიშოში ალბათ შესაბამისობებს ასე დაამყარებდით. ჟიულ ვერნი, საიდუმლო კუნძული, ალექსანდრე დიუმა, გრაფი მონტე კრისტო, ჯერომ სელინჯერი, თამაში ჭავის ყანაში, მარკ ტვენი, უფლისწული და მათხოვარი. ლიტერატურულ ნაწარმოებთა ჩამონათვალში შეგნებულად არის წარმოდგენილი პატარა უფლისწულიც, რომლის ავტორიც გახლავთ ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი. მაგრამ იმედი გვაქვს რომ არ აგერეოდა თერთმანეთში. მარკ ტვენის დაწერილია უფლისწული და მათხოვარი, ხოლო ეგზიუპერი გახლავთ ავტორი პატარა უფლისწულისა. თუ თავი ძალიან არ შეგაწყინეთ, ური გვარ იქნება ზოგიერთი ქართველი მწერლის ფსევდონიმების გახსენებაში წაგვარჯიშა. მოცემულია ქართველი მწერლების ფსევდონიმები: მოლო ჯიმშერიძე, კათაკმეველი, მადლი, შიომღვიმელი, 
Mirian Iveri Iverieli. Meure Rikshi, Motsemulia, Exi Cartuli Autori Sahali da Guari. Conun de Sheusa Bamot, Pseudonimi, Erlis Guars de Sahels. Mo Jim Sherid, Ilia Jojodis Pseudonimi Gahlov, Stoidam Pseudonimi Gamo Fernaman, Atas Ravas Amuza Samsels, Katsi Adamiani Sakartolos Moambeshi. Atak Mavaliki, Luca Razika Shulis. Vajab Shaulas pseudonymia, Sitra Katakmali Munatlas Nishnos, the Wazak Shiro da Kornevda, publicist to her lips or a damp pseudonymit. M. Adli, Rogurts head out, that's a really rogor, M. Zertili, Ad Tireda Li. Erta di Sikit Heva Rogurt Madli. Es pseudonymi, Shiro Gamu and Nebia Michel Javakishus, Sanam, Tavis Gvars, Javakishus Dai Brunebda, Manam de Rogurts Nobelia, is Zerda Rogurts Michel Adamashuili. As a room stored, Quaris, Pirwell, the Bolo Marzualia Gamo Renebuli, the Sire to Jam, she must or Magida to Axho, is Madel Sats, Ukashi Deba. She um Rumeli, Contis Carcat Natsnobis, Abosham Zeralia, there is Gahlaut, Pseudonymi, Shio Kuchuka Shulisa. Holo, Mirian Iveri, Mirian Iverieli, Nicholas Baratashulis Pseudonymia. Let come on the Gahsot. Bunebria Matu is at the steps again, Mushaviat, Rom, Aretish Sabamisoba, Dakashira Bulia, Idiom Psada, Mats Armomalo Bastan, Chuan Chevit Sadet, Art Sam Tipis Avadishabi Dagot of Abina Ura Dragot. Dad Ginech Sabamisoba, Gamut Mepsada, Mats Shesadut Armomalo Bashoris. Comet Motsamut Hulchi, Gamut Miss Armus de Lasos, Mutes Aret, Armuma Lopish as a Bamisi nomeri. She said the Belia Pasuris Game Oreba. Tawaleba salba tase shia srulebdit. Iyo bis motmi neba. Es idiomatori gamut kuma Bibli uri tarmo malo bisa. Iyo bi storet Bibli serterti personajia. Romel sad es matma uamra vi gan sastel mo uvlina. Awad kopo bebi kone bi dagarwa shule bi si kudeli. Magram mal motmi nebi thait ana kola gan sastel. Asram kuti sa gan tase chukrda. Da iyo bis motmi neba ukav shirdeba. Iset u sazgoro motmi nebas. Mepe Shishuelia. Es gamut kuma literatur ulit armo maulo bisada ukav shirdeba kontis kargat Nobel mezgapres Hans Christian Andersens. Mas auxtore zgapari Rommel Schitz ori matuara terzi at uves mepe zasasaglis kars rom kiekera vent ansatsvas Rommel sat khod isadamiani daina kasom elis brdzeni da tavi sakmis kargat mtsodnia. Ratkom uda terzeps ara peri she ukerat magram vert mepe da vertame pokaris vert certi armadoni vert bedaus agi aros rom isini vera pers khedaven rata sazogado eva misini utvino da tavi sakmis har mtsodnia da mene ba dar miichnios. Ta mepe dadi shishueli khalxi manam sada merti ba dar bici ar da idakhves bolodat mepe shish. As a Roman Gamut Kmas, he can be home and machine rotate the middle. Nagos Paraven, Arar Sebus, Arsebula Dariareven. As a Roman Gamut Kmis Armoloba, Litera Dorulia. Olympiuri Simshute. Olympiuri Simshute, Mythologuri Armo Malobisa, Miach that Solberg Nebs from Hamertebi, Olympos and Tazet Horoblen said that Idga Arachule Brevi Simshute. Punebrevi address some Gamun at Kams, Ironiuli El Peridakraus. Adamia Zerom of the Tara Peri Mokmedeps, Tiliri Mutsibis Gamuhatua, Ara Hassia Teps, Ambobe, Olympiuri Simshudia Hassia Tepso. Otiomkeni Sopeli, Es Gamutkuma, Historiuli Tarma Malobisa, Taukashir Deva Grigol Potiomkes, Romelitz, Samepokartan, Dalen Dahle Bulipiri Gaholdat, the storied Mani Rokte Urimonazileoba, Shavis Ruspiratis, Mharis, Shemur Tepashi Rusetis Imperis Atris. Ekatar Nemromoindo Mam Shemur Tebulimitza is that Tualereba. Grigol Potiomkinma, Sastrapochia Ketebina Xebi, Gahlebina, Sahlebi, Esiko Dale Nachkareva, Gagatabuli Sakme. Rutai Katar Nem Datualera, Esad Gilebi, Achtatabuli Darcha, Dacha Tolorum, Etil Dreobashit Horoblen, Am Adgilebis, Matorebebi. As a Rom Gamut, my Potiomkin is Opeli, Ukashir de Bamuchu and Ebit Ketil Dreobas. You the Sambori as a Bibli Urit Armama Lopisa, the Sadlebelia is Target Obina to Shesabamis of his Gareshe, and Yobis Motmineba. Who knew you the Sambori sat Motgar Celebuli Gamut Kamada, Esnistot, Sheparul Halatas. 
ყველა გებოლობა თარი ქნება ორიგო თუ ასეთ რჩევებსაც გავითვალისწინებთ. ამ ტიპის დავალებებში რა თქმა უნდა წარმოდგენილია ისეთი იდეომატური გამოთქმები, რომლებიც ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეგხვედრიათ, ან წაგიკითხავთ, ან ფილმებში მოგისმენიათ. ასე რომ როცა ამ ტიპის დავალებას ვასრულებთ, ნუ დაიბნევით. ნუ გგონიათ რომ რაღაცა ისეთ სირთულეს აწყდებით, რომელთა დაძლევა მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ. რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია რომ ამოუწურავთ მთელ ამ მასალას, მაგრამ დავურთავთ საკითხავ მასალაში ისეთ ლიტერატურას, რომელიც დაგეხმარებათ რომ გაიაქტიურო თქვენ იცოდნა. გარდა ამისა, შენერი ლექსიკონი აქვს შედგენილი თედო სახოკიას, რომელიც განმარტავს ასეთ ხატოვან სიტყვებს და გამოთქმებს და თანაც ეცადეთ ხოლმე რომ გაიხსენოთ მითითებული როცა მითოლოგიურია, ბიბლიურია, ლიტერატურული თუ ისტორიული ეს ათო ის იდეომატური გამონათქვამი დაიწყეთ თქვენთვის ნაცნობით, შედარებით და გაითვალისწინეთ რომ შესაძლებელია წარმომავლობით ერთნაირი იყოს ორი. ასე რომ ფრთხილად იყავით და სულაც არ არის ეს დამაბნეველი სავარჯიშო. იმისათვის რომ ეს ჩვენ ირჩევი უფრო პრაქტიკულად გამოიყენოთ, კიდევ ერთ ასეთ სავარჯიშო შემოგთავაზეთ. ჩამოთვლილი ასეთი იდეომატური გამოთქმები. მათუსალას ხსნისა, სიზიფეს შრომა, შენც ბრუტუს, უკანასკნელი მოხიკანი, ტაბულა რაზა. ხოლო, უნდა შეგესაბამებინათ, როგორი წარმომავლობისაა ეს ათოის გამონათქვამი: ისტორიული, ბიბლიური, მითოლოგიური თუ ლიტერატურული. მათუსალას ხსნისა გამოთქმა უკავშირდება ძველი აღთქმის პერსონაჟ მათუსალას, რომელსაც 999 წელი უცხოურია. ასე რომ როდესაც ადამიანზე ამბობენ მათუსალას ხსნისაო, ეს ნიშნავს რომ ის ძალიან მოხუცია. გამოთქმას რა თქმა უნდა ცოტა ირონიული ელფერიც დაკრავს. სიზიფე შრომა მითოლოგიური წარმომავლობისაა. სიზიფე ყოფილა კორინთოს მეფე, რომელიც თურმე მგზავრებს თის მწვერვალიდან დაგორებული ლოდებით ხოცავდა. ამიტომ ღმერთებს საიქიოში ასე დაუშჯიათ. მას უზარმაზარი ლოდი აქვს მთის მწვერვალზე. მიიტანს თუ არა მას მწვერვალთან ლოდი ხელიდან უსხტება და ისე უფსკრულში გორდება. ამიტომ სიზიფე იძულებულია ხელახლა დაიწყოს მისი ამოტანა. ასე რომ სიზიფეს გამოთქმა უკავშირდება უსარგებლო ფუჭ ამაო და მტანჯველ შრომას. შენც ბრუტუს ეს გამოთქმა ისტორიულად მიიჩნევა. პლუტარქე პარალელურ ბიოგრაფიებში მოგვითხრობს იულიუს კეისართან დაკავშირებულ ისტორიას. იულიუს კეისარს აუჯაღნენ რესპუბლიკელები 54 წელს როგორც ნობილია და როდესაც მან მოწინააღმდეგე ამბოხებულთა შორის თავის უახლოესი მეგობარიც დაინახა, წამოიძახა. შენც ბრუტუს. ასე რომ ეს გამოთქმა უკავშირდება მოულოდნელ ღალატს უახლოესი ადამიანისგან. თუმცა მიიჩნევენ რომ ეს ფრაზა პოპულარული გახდა შექსპირის ნაწარმოებების წყალობით. თუმცა რა თქმა უნდა მისი წარმომავლობა მაინც ისტორიული გახლავთ. უკანასკნელი მოხიკანი ეს გამოთქმა ლიტერატურულია და დაკავშირებულია კუპერის ცნობილ რომანთან უკანასკნელი მოხიკანი. ამ რომანში ალბათ გახსოვთ მოთხრობილია როგორ ამოწყვიტეს კეთილშობილი ინდიელების ტომი მოხიკანთა ტომი კრთალსახიანებმა თეთკანიანმა ევროპელებმა. უკანასკნელ მოხიკანს უწოდებენ ხოლმე ადამიანს რომელიც თავისი საქმის უკანასკნელი მცოდნია ან თავისი პროფესიის უკანასკნელი წარმომადგენელი გახლავთ. და დაგვრჩა ტაბულა რაზა, ეს გამოთქმა დაკავშირებულია ინგლისელი ფილოსოფოსის ჯონ ლუკის სახელთან და ლათინურია წარმომავლობით ნიშნავს სუფთა დაფას. ჯონ ლუკი ამ გამოთქმას იყენებდა ბავშვების შესახებ, მას მიაჩნდა რომ ბავშვი სუფთა დაფაა და მასში იწერება ჭალებში რა თქმა უნდა ესა თუ ის ინფორმაცია. რადგანაც ერთ-ერთი წლის ტესტურ დავალებებში წარმოდგენილი იყო აფორიზმების შესაბამისობა ავტორებთან, ჩვენს ჩავთვალეთ საჭიროდ ამ ტიპის სავარჯიშო შემოთავაზებაც.
შეუსაბამეთ, რომელი აფორიზმი რომელ ავტორს ეკუთვნის. შეიძლება გამეორდეს ავტორი. ასეთი ამ სავარჯიშოს პირობა. ცხოვრებას ასისკონებს სული საქმით მეტყველი. ეს გახლავთ ილია ჯავჯავაძის აფორიზმი. რა ენა წახდეს ერით დაეცეს ეკუთვნის გრიგოლ ორბელიანს. კაცი არ ყოლა სტორია დიდი ძეს კაცით კაც ამდის და ვინ მოყარეს არეძებს იგი თავის ამტერია. შოთა რუსთაველის აფორიზმებია. განაყოლა რაც ხმელია კაცისგან საწუნარია. ვაჟაფშაულას უკავშირდება, ხოლო ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს სასობლა თავისა და დავით გურამიშვილს. ხოთ ვერ დავტოვებდით ვერც ამ ტიპის სავარჯიშოს. ტესტი ეხება საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპ მწერლებს. ჩვენ ცოტა უფრო გავაფართოვეთ არეალი და მხოლოდ მწერლებით არ შემოვიფარგლეთ. მაშასე ჩამოთვლილთაგან ვინდავინ გახდნენ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლნი. დიმიტრი შევარდნაძე მხატვარი, გერონტი ქიქოძე მწერალი, კრიტიკოსი, სანდრო ახმეტელი რეჟისორი, ტიციან ტაბიძე პოეტი, ერენტი გრანელი პოეტი. სტორი პასუხია ბ, რომელშიც მითითებულია პირველი, მესამე და მეოთხე. რადგან ერენტი გრანელი და გერონტი ქიქოძე არ არიან საბჭოთა რეპრესიების სხვერპონი. საბჭოთა რეპრესიების თემა რა თქმა უნდა ძალიან ვრცელი თემაა და თავს აღარ შეგაწყენთ ამ რეპრესიების სხვერპონთა შეხსენებით, თქვენთვის მათი სახელები მემგონი მეტნაკლებად ნაცნობია, მაგრამ შეგახსენებთ ერთ ფაქტს რომ 2010 წელს 21 ივლისს საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით 23 აგვისტო გამოცხადდა ტოტალიტარული რეჟიმების სხვერპონთა საერთაშორისო დღედ. რატო მაინც და მაინც 23 აგვისტო. ერთი წლით ადრე 2009 წელს ევროპის პარლამენტმა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო გადაწყვეტილება 23 აგვისტო გამოეცხადებინა ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა საერთაშორისო დღედ. 23 აგვისტო რადგან 1999 წლის 23 აგვისტოს დადებული თავდაუსხმელობის პაქტი აა უკავშირდება სწორედ აიმ რეჟიმების ასე ვთქვათ გაბატონებას გარკოული დროით რომელმაც არაერთი ადამიანის ცოცხლე იმსხვერპლა. დღეისათვის სულ ეს იყო ამ სესიის ფარგლებში ჩვენ როგორც უკვე გითხარით ვეცადეთ რომ რაღაცნაირად შეგვიხსენებინა შემოგვეთავაზებინა ისეთი სავარჯიშოები რომელთაც გარკოულწილად ხდებით თქვენ საგნობრი კომპეტენციის დამადასტურებელი ტესტების ფარგლებში თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია და ვერ ცავიღოთ პასუხისგებლობას იმაზე მომავალ წელს ან სხვა საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი ტესტების დროს რა ფორმით ან როგორი პირობით იქნება წარმოდგენილი ესა თუ ის სავარჯიშო თუმცა რა თქმა უნდა ნებისმიერი ცოდნა ადამიანს გამოადგება ამა თუ იმ სირთულის დაძლევის დროს და გარდა ამისა მე მგონი ეს სავარჯიშოები მშვენიერად იმუშავებს თქვენს პატარა აღსაზრდელებთანაც ნუ როგორც მოგახსენეთ ამით დასრულდა მესამე მოდული რომელიც აერთიანებს ორ სესიას ეს გახლავთ ლიტერატურის თეორია და ლიტერატურული საკითხები ასე ვთქვათ ბუნებრივია ჩვენ იმედი გვაქვს რომ თქვენ დრო და დრო მიუბრუნდებით ამ სესიებზე წარმოდგენილ მასალებს, კვიზებს, სავარჯიშოებს, ეცდებით გააქტიუროთ ის ცოდნა, რომელსაც ამ სესიების და მოდულის ფარგლებში გთავაზობთ და გამოიყენებთ მათ აქტიურად. ჩვენ გარდა ამისა ვდავურთავთ ყველა მოდულს და ამ მოდულსაც საკითხავ მასალას, საშინაო დავალებებს დამატებით სავარჯიშოებს და ველი თქვენს გამოხმაურებას როგორც ფორუმზე ასევე ცხელი ხაზის იმ ნომერზე რომელიც თქვენთვის უკვე ყოველთვის კარგად არის ნაცნობი გისურვებთ წარმატებას